السلام عليكم ان شاء الله اليوم بدنا نحضر وصفه كثير طيبه وكثير محبوبه اليوم بدنا نحضر الرز بحليب بطريقه كثير سهله وبسيطه بدنا نحضره بدون نشا والنتيجه ولا اطيب من هيك هلا ان شاء الله بروح على طريقه التحضير بنبلش بسم الله انا عندي هون لتر ونص حليب يعني شي ست اكواب طبعا انا عندي حليب هون كامل الدسم طبعا اذا مستعملين حليب اللي فريش اللي ما مغلي لازم نغلي وبعدين برده شوي يعني الحليب بده يكون بس سخن شوي صغيره بس سخنته شوي عندي هون نص كوب رز طبعا رز مصري انا بس هيك غسلته شوي على الحنفيه وجاهز نحن ما بدنا ننقعه كثير ونغسله ونروح النشا اللي بقلبه بنزله بحركه شوي طبعا انا على طافي على النار بغطي بخلي قد ما عندكم وقت ساعة ساعتين ثلاثة قد ما عندكم وقت بنخليه حتى يطالع الـ الـ النشا اللي بقلبه ويفتح الرز انا صار لي شي ساعتين منقعته بالحليب شايفين شايفين الرز بتحسوه انه هيك انتقع وهلا بيطالع كل النشا اللي بالرز بيطلع بقلب الحليب هلا بشغل عليه النار وبحركه كل شوي هيك بحركه شوي يعني ما بنخليه بنروح مشان ما الرز يلزق بارض الطنجره كل هيك خمس دقائق مثلا بنعطي تحريكه عندي هيك الحليب غلى وانا وطيت طبعا الحرار على اوطى شيء ولازم هيك كل شوي كمان مثل ما قلت لكم لازم نضل نحرك فيه مشان الرز ما يلزق بارض الطنجره شايفين وهي اهم شيء انه يكون الحراره كثير واطي انا عندي هيك الرز بحليب استوى شايفين انا اخذ معي وقت ثلاث ارباع الساعه طبعا نحن ما بدنا نعتمد بس على الساعة طبعا بدنا نعتمد كمان على النظر وبدنا نشوفه شايفين شلون هذا القوام شايفين شلون قديش سمك بدنا نشوف الرز شوف الرز لازم يكون المعس على الاخير طلعوا ظهر المعلقة كمان نسوي هيك شايفين معناته استوى هلا بنحط السكر انا بدي احط هون نص كوب سكر طبعا انتم هون حسب ما بتحبوا الحلا بس انتبهوا الرز بحليب دائما بتظهر حالاته بعد ما بيبرد يعني ما بتقدروا تحكموا عليه هو ساخن بتدقوه بتفكروا اني بده سكر بس وقت ببرد ببين حالاته اكثر يلا هلا لازم انا اخليه كمان هيك يغلي شوي مع السكر شايفين انا بس خليتها شي دقيقتين ثلاثه تغلي بعد ما حطيت السكر شايفين حسب بتحسوا اني قوامه بيسمك على السكر شايفين هذا القوام المطلوب هلا انا طفيت عليه الحراره انا بدي احط له آه شويه مسكه طبعا هاي المسكه او في ناس اهل مصر بيقولوا لها مستكه هي هيك حب صغير فرجيكم يا هيك شايفين طبعا دائما وقت بدنا ندق المسكه بنحط معها شويه سكر ما بندق دق بس هيك من معسه معسه لاني بتطير عليك هون وبتروح شايفين بسرعة بتنزحن هيك بنزحها نزحن هنزلها بتشم الريحة مباشرة تطلع ما شاء الله وانا بدي احط شوية ما يزهر كمان هيك شي معلقة كبيرة ما يزهر بصير الريحة لسه احلى واحلى اذا بتحبوا تحطوا كمان فانيلا كمان بصير هيك صارت تمام هلا انا بدي اعبيهم بزبادي دائما وقت بدنا نعبي كل ما بنعبي بدنا نحرك انا هي الكمية طلعت عندي طلع عندي خمس زبادي بس زبادي كبار شوفوا ارض الطنجرة ابدا ما في شي معلق فيها شايفين هذا لازم اخليه يبرد تمام بحرارة المطبخ بعدين بغطي بحطه بالبراد انا عندي هيك الرز بحليب برد طبعا كنت حاطته بالبراد وبارد طبعا لازم كمان نغطيه مثل ما قلت لكم لاني الرز بحليب بينشف وجهه اذا كان مغطينا خاصة اذا كان براد له مروحة بينشف هيك يعني بصير شكله ابدا ما حلو اذا بتحبوا تزينوا انا بدي احب احط له شوية قرفة كثير بتلبق مع القرفة بدي احط له شوية فستق حلبي بدي ازينه بهذا الورد الجوري كمان كثير شكله حلو بيطلع بالرز بحليب هاي الرز بحليب صار عندي جاهز 
طبعا لازم يبرد معنا تماما انا حطيته بالبراد حتى برد شايفين ما شاء الله ولا احلى من هيك طبعا زي بتقولوا في ناس كثير جد بحب الرز بحليب له هي الجعده يكون هيك على الوجه جعده ما بصير هذا لاني ما فيه نشا ان شاء الله بالفيديو الجاي بنسوي وبنحط له نشا بفرجيكم شلون بتطلع معنا هي الجعده مثل اللي انا عملت اللي هي طريه بفيديو سابق فرجيكم يا بحط لكم رابطه بصندوق الوصف شلون بنطالع هي الجعده لاني فيه نشا بس جد الرز بحليب بلا نشا بيطلع اطيب بكثير شوفوا شلون بيطلع معنا كريمي شايفين شوفوا مع اني ما في نشا ولا شيء شايفين ما شاء الله بس جد هيك اطيب بكثير هذا هو بتمنى يكون عجبكم بتمنى طبعا اذا عجبكم ما بتنسونا تحطوا لنا لايك واشتركوا بقناتي زمانكم مشتركين واهلا وسهلا بالجميع والسلام عليكم